hollow block so ito ang fuel line throttle body airbox and then this is questionable resonator ito it resonates sound and pulse wave pang regulate to ng fluctuation ng pressure whatever nahihirapan ako magkalas dito sa underbone parang alien technology itong susuki ganun talaga first time Hello there vlog. Ang plano ko talaga, ikikip ko lang yung airbox. Papalitan ko lang dapat yung throttle body. Dahil sabi ng isang magaling na YouTuber, ay kasya daw ito 36 sa stock airbox. May konti lang raw gagawin. Palagi ko hindi konti yung gagawin mo para mapagkasya mo. Nabiktima na naman tayo ng mga raider YouTuber. For the views lang. Isasabihin lahat ng gusto nilang masabi. For the record, 34. 38.5 26 For the record lang Para sa YouTuber na nagsabi na kasya ang 36 sa stock airbox Hindi ako magsusubscribe sa'yo Naloko mo ako dun Ngayon kailangan akong bumili ng filter Hindi ko kayang hayaan to na bukas lang Bakit nga ba interested akong i-keep yung airbox? First of all Na-imagine mo ba kung ano mangyayari sa makina mo? No? Uh, just imagine yung dami ng dumi na to na papasok sa makina mo Alam nyo ba na kung ikikip mo lang yung air filter ng motor mo, hindi mo na kailangan pumunta pa sa, sa sitwasyon na kailangan mo magpa-engine, refresh, filter lang sa kalangis ang papalitan mo dyan sa makina mo. Hindi ko maintindihan kung bakit uh, yung ating underbone community, culture, ay sikat na sikat sa kanila yung tinatawag na engine refresh. Yan, uh, ipapabaklas nila buo itong makina nila na para paliguan ng diesel. No? At pagbalik, tataka sila no. Bakit kaya mas pumangit yung tunog ng aking engine nung pagkatapos ng refresh? Guys, uh, filter lang sa kalangis yung ating pinapalitan ano. Yung engine refresh siguro napakatanda na ng motor na yon bago ka dumating sa punto na ganun. Hindi talaga yun kasama sa regular maintenance, guys. Tingnan natin ano. Yung loob ng kanyang airbox. Yung pagiging mahabang intake manifold sa yung existence nitong resonator. Yan saka itong mahabang intake bago mag filter actually hindi lang naman yung airbox yung may ganito no? pati itong ating stock muffler meron din yung mga baffles na tinatawag sa loob meron kasing part sa ating panahon na, no, na kapag tinanggal mo yung airbox uh, niluwagan mo yung pipe instant power gain that was long time ago pero ngayon Usually, kapag pinalitan natin yung airbox, pinalitan natin yung muffler, ramdam agad natin yung pag-iba in a sense na negative. Bali yung main purpose na nakikita ko sa ganitong klaseng design, no? saka yung kung bakit yung ating mga muffler ay complicated yung kanilang mga baffles, uh, hindi lang naman sa sound. As an engineer kasi, kailangan natin ipasa yung ating design sa mga emission regulation, noise pollution regulation. And at the same time, kailangan efficient yung ating kalalabasan na produkto na masarap siyang imaneho sa streets na masisiyan yung ating consumer, ba? Kaya yung ating mga engineer, a-arrive sila sa mga ganitong style. Sinusubukan nilang gawing efficient lahat ng kaya nilang uh, it take advantage gaya ng tinatawag nating fluctuation ng fluid yung ating hangin atmosphere uh, it is considered as fluid dumadaloy di ba ang fluid kasi natin hindi lang naman dire-diretso ang daloy niyan lalo na for example dito sar sarado bukas sara yung ating bulbs di ba so ang nangyayari nagkakaroon tayo na tinatawag na fluctuation ng pressure dito sa ating airbox o sa labas ng ating intake gayon din sa ating exhaust. So, ang nangyayari, kaya sila may ganitong design, uh, tinetake advantage nila itong tinatawag na fluctuation standing wave. I'm not really in the position to discuss this dahil hindi naman talaga yun yung field ng aking uh, expertise, no? Pero just to let people know na nag exist yung technology. May pot pa pala! So, ito ang stack. Uh, 34 ang kanyang throttle body so 34 for the record din sa ating 36 shiny 35 lang 36 35.5 siguro itong area dito ay 36 yun yung suka 36 kasi pa pasok siya pasikip siya ng pasikip dito sa labas maluwag 
Ngayon naman, pag kumparay natin to sukat nito, something odd. Almost the same. <laughs> Almost the same ang sukat. Napaka-konti ng diferensya. Ngayon, kung mayroon pa silang nagkakaibang part, itong part dito. Yan. Ang ating makina, meron siyang palaman sa gitna. Ayan. Problem dahil hindi eksakto. Mas masikip yung throttle body ng 36. Kung ikukumpara din natin dito sa stock, mas masikip din yung sa stock. No? So, next project na lang natin to. Yung gagawin ko dito. At the moment, susubukan ko muna ikabit itong 36 nang wala pang ginagalaw sa port. Okay, so this is interesting. Malaki-laki ang manufacturing defect na ginawa ang iniwan ng Suzuki dito. Anyway, next time na lang yan. Okay, so verdict. Kung parehas lang sila ng size nito at nito, ng stock at ng ating 36 dito, then theoretically speaking, dapat... <laughs> Same lang silang restricted sa area na to. At magkakatalo lang sila dito. Dahil mas maganda ang maging performance sa open throttle body. Kapag uh, ganito ang shape. Mas malaki at uh, nakabuka. Papasok, papasikip ng papasikip. Ito naman, straight lang siya. Nakadesign para sa airbox. So, ito lang ang nilamang nito. Ang ating 36. No? But... They are restricted in this area. In this area. In this area. So, ipig sabihin, ang pagpapalit ng throttle body ay hindi lang, hindi lang basta kabit nito. Kung gusto mo talaga ma-maximize yung gains, kailangan mo dumaan sa tinatawag na porting. Porting. Isasakto natin ang sukat ng port para sa ikakabit nating throttle body at manifold. Ganon din sa carburetors, di ba? Sa mga decarburetor, ganon din. Same, same concept. But, hindi pa yun ang ating gagawin yun. Ito lang muna. Throttle body, saka itong muffler. Then, naka 10 holes, ano to? Fuel injection, saka the ECU. ECU. Hindi ako nagiging maingat dito sa fuel injection. Lalong-lalo na sa hose. Dapat uh, gagawin mo ang lahat no, para ma-prevent na pasukin ito ng dumi. Dahil kung hindi, chance na bumara dito sa fuel injector natin. Na medyo professional tayo gumalaw. Malinis. Maingat. Ano ba ito? Hindi ako magkakalas na. Yan. Okay mga kids, so huwag tayong kamat. Meron tong delikadong part. Yung mga seal, kapag hindi nag-seal, may chance na dito tumagas, maging cost ng tagas. At uh, may chance na mawalan ka ng motor. Pag wala kang dalang fire extinguisher. Cool! So, ito yung nagbabasa ng voltage dito sa ating sensor. Yeah, there you go. As easy as that. A few moments later. Too much work. Team, pagod na ako. Na-install ko na. Ang uh, next kong gagawin ay kailangan kong i-tune yung ECU. At uh, nakapag-test ride na ako kanina. Confirmed. Kapag walang airbox, hindi, uh, hindi smooth yung transition. Ng high speed to low speed, low speed to high speed. Ganyan. Pero sa performance, yeah. Hands down, performance okay. Pero yung transition ng throttle, hindi maganda. May mga jerky motion, hindi smooth. Yan. Mas mainam i-test ano ride ko. Kailangan ipakita sa vlog kung anong kinalabasan ng kalokohang ito bali yung ECU naka eco mode street mode lang hindi siya naka race mode no? kapag malamig yung engine may problem ako sa idle minsan namamatayan let's go 
sound check so yung airbox nagsaserve din siya sa silencer ito lumalabas na rito parang muffler na rin yung intake niya acceleration power yun nandun pero yung nakapagka nagbababa tataas baba ka ng throttle jerky merong kadyot ay smoothness nung ano transition Kailangan i-tune yung ACU not good for touring see ito ba yung gusto mo sa touring namamatay ng makina kaya pala yung mga vlogger ng radar laging naka squammy ship yung walang babaan ng throttle tapos clutch lang dahil kapag nagbaba ka ng throttle ano, sa open carb, open throttle body may tendency mag humagok yung, yung engine I don't like the squammy ship Sa channel na to, hindi nyo ako makikita mag squammy ship ano? Ang bilis mag -rev. So, uh, pwede na pa nga mote, pero yung touring setup yung aking nga gustong gawin, no? Not a race bike, no? Okay, so, load, RPM. Ano yung load? Maling gagawin ko, since, uh, uh, plus one ko lang lahat. Pwede na siguro yan. plus one lahat <laughs> sa tamad oh, bakit may initial opening yung throttle eh samantalang naka fully close yun bali sa carburador na chuchun ako sa jettings ngayon chuchun tayo dito sa electronics ba umayos ano bakit yung kanyang AF para hindi nag iba pa rin, ay ay stay lean sa 15 okay, so kapag nagbababa ako ng throttle hmm. kaya pala hindi maganda ang transition ng aking uh, throttle dahil mukhang mahaba habang aralin to mga kaibigan dito muna magtatabas ang ating vlog paalam